呀，哥。来不了。在过去的斗牛场中，人们为了牛的情绪更激烈，有时会绑住他们的铃铛。而本期比赛更加残忍，只不过是对牛身上的乐高斗士来说。十一小时内，选手们要搭出一个能承受十级晃动的斗牛士。拉美姐妹一如既往的西班牙风情，看了草图有没有觉得眼熟？就是《寻梦环游记》里的骨头人。亡灵节是墨西哥的传统节日，墨西哥人会载歌载舞，通宵达旦的祭奠亡灵。Here we go, level one， 一级。二级，头发和胳膊都跟着甩了起来。五级，依旧很稳。第六级，开始骨折了。七级，动作效果还不错。开局就是七级，下一组压力有点大。兄弟组的选手和作品颜值成反比，他们打算模仿牛体工学，做一个仙人掌女王，利用漂浮术配合牛屁股一起摇摆。原理可以参考一下奥版第四季胡子哥卡 bug 夺冠的桥。一级，二级，腰部果然在跟着运动。六级，开始起飞了。还真有点效果，但可惜女王腰不太好，六级上岸失败。主播组搭的是一个芭蕾舞女孩，主播姐说她小时候就学芭蕾玩乐高，所以她这算是搭了一个自己。Level one， 一级 ，Level two， 二级 ，Level seven， 直接上七级。Oh、Level eight， 八级，开始松动了。Level 九级。生命看着有点单薄，但居然撑过了九级，优雅、力量、耐力兼备，是位很合格的芭蕾女牛仔。兄妹组要搭建一只猪，你生日快乐。他们想减轻猪体重量，这样甩起来就不容易掉。All the way to level one. 一级看出来确实很轻，二级，本以为会是个王者，结果居然真的连二级都没撑过。淘汰队列预定了，小方元祖从小在西部长大。但是他的东西我倒是没看出来跟西部有什么关系，有点像肥肠蛙。让我们来看看肥肠蛙的表现。一级，纹丝不动，直接上四级。Level six， 六级稳固。Level eight， 八级，开始断臂了。肥肠蛙虽然不好看，但竟然意外的稳，挺住了八级摇摆。下一期。有人问评委的裤子怎么开裆了？其实这是西部牛仔为了方便开闸开水给牛仔裤设计的裤套。比赛时间过半，选手们还剩五小时，搭出能承受十级晃动的斗牛士。二次元组直接把主题穿在衣服上了，自创了一个叫雷达的二次元老婆，手持雷达寻找钛金砖。让我们来看看打雷姐啊，不，雷达姐的表现。二级。六级，要劲儿了。八级，还不错。母子组要做一只西部传说的动物——鹿角兔，是长腿野兔和羚羊的杂交物种。他们计划在建筑结构上把重心放低，靠一些腿部连接，稳稳骑住。二级，很稳定。Level s 七级依旧稳固。八级竟然还纹丝不动。Level n 九级，儿子哥自己都看呆了。十级，十级。全体起立，虽然鹿角兔眼神睿智了点儿，但重心拿捏的恰到好处，满级通关。姐妹组搭了个退休女牛仔回来骑牛忆当年，牛姐虽然长得有点草率，但评委相中了她衣服上的花边一级，直接六级，开始有动作了。七级，一个战术后仰，结束游戏。大夫组打算利用对解剖学的了解来搭建一只鱿鱼。和其他组不同的是，他们的鱿鱼足是用球形关节件连接的，并没有稳稳骑在牛身上，所以在腿上折腾了很久，葱头哥自己都摆烂了。一级。
，摇起来还真有点水怪的意思。Go Billy, level two. Taking it up to level three. 奇迹也没压力。滑稽。由于哥很争气的来到了八级，不过另一组计划用重量压制的就没这么幸运了。爷爷组的迷幻牛仔，我看了老半天，除了脚，完全没看出来这是个人。牛仔重心分布很均匀，意思是没有重心。虽然够重，但甩起来。啊、二级，啊、三级、啊，已经有点危险了。啊啊、四级、啊啊啊啊，完整剥离。啊最后，爷爷组和兄妹凭实力进入淘汰队列，但爷爷们的创意确实要更逊色一些。下班回家陪孙子们去了，冠军毫无疑问是斗牛机十级选手鹿角兔。虽然造型上有一股五大狼味，但底盘低确实稳。母子组成功拿到了钛金砖，下一集稳了。Connection points. 今天选手要挑战在树上搭乐高，整棵树没有任何积木连接点，必须自己想办法固定模型。十个小时倒计时。这期节目组空降了一组网红小哥，据说 TikTok 上有一百万粉丝，就快赶上咱们一半了，看看水平如何。网红小哥打算搭建一个美梦树屋，四个小孩躺在大树主干的休闲台，树的分支上则是他们各自的美梦，有寻找宝藏的海盗船长，探索太空的宇航员，攻占城堡的勇士，攀登古老金字塔的探险家。不得不说，这组确实有两把刷子，八个小人各有特色。乔乔二郎腿翘的，人物造型拿捏死死的，有《玩具总动员》的感觉了。接下来是兄弟组，他们做了一个 PK 俱乐部，把自己八个兄弟姐妹的特点都融入到树屋中。有驯马师姐姐，喜欢户外野生动物的自己；有工程天赋的理工男哥哥，健身狂魔妹妹带着水杯和杠铃，在巨大的沙拉碗里战斗，创意还不错。不过这搭建水平差点意思。拉美组比赛进程一半了，这组依然不确定要搭什么主题。瞧，这小姐姐都急哭了。最终，他们搭建一个仙女花园。嗯，也就凑合事儿吧。这水平评论区一抓一大把，你说是不？大夫组由于从小就爱读书，他们准备在树上做几个树屋，每本书都呈现不同的故事：飞机、火箭、城堡、海盗，创意不错。可惜很多元素和网红小哥雷同。难道外国人的童年只有这些吗？主播组准备用乐高搭建一个更大的乐高砖块，孩子们在树屋里玩着角色扮演。这些小人看着简单。但是表情非常生动。房子内部有一间美术室、迪斯科舞厅和一个游戏室，妥妥的豪宅了。书屋底部甚至还有一扇秘密小门，创意和趣味性拉满，连我都想变成小人进去玩了。说这搭的是国宝熊猫，节目组实在有点瞧不起人。十小时树上乐高挑战，母子组在树上搭了一个中国寺庙，寺庙里躺着熊猫妈妈，外面是玩耍的熊猫宝宝。不得不说，这寺庙实在是太潦草了，和我幼稚园大侄女画的房子有的一拼，并且国宝熊猫搭成这样，实在是有点欺负人。在线征集一名积木练习生前去挑战。John and Xavier. 二次元组，他们准备在树上做两个平台，分别展示自己的兴趣爱好：驾驶飞船、攀岩、玩桌游、驾驶巨型机甲怪物，顺着乐高楼梯到二楼听摇滚明星现场演唱会。你甚至还能在这和共享单车打架。定格动画拍得不错，不过搭建水平也就凑合事儿吧。I think we might be on home. Do you think we're going home? 下一对兄妹组，他们搭建一个糖果树屋。据说原型是他们妈妈继承的荷兰古堡遗产，有点凡尔赛了哈。打开树屋，妈妈正在给孩子们准备茶点。他们机智的用乐高砖块把房子底部的空隙全填满，解决固定问题。消防员组搭建一个树屋大学。学生们在这儿学习生活，看样子他们打算以量取胜，每根树枝上都放满了东西。正所谓实力不够，数量来凑。就这水平，评委还一顿尬吹。I like the fact that you created the curvature. When I go in close, I can get lost in it. 实在有点勉强了哈。Hi, listen, Aaron. Hi. 姐妹组因为小时候哥哥不让自己玩他的乐高海盗船，所以决定搭建一个女孩专用的海盗船俱乐部。看起来还像那么回事船头的曲线塑造很自然，这里还挂了个骷髅人仔，有海盗那味了。更妙的是，他们把船底部的固定结构做成了海浪形状，看上去就像是在浪尖航行的海盗船。最终，本集第一名给到了主播组的乐高树屋。拉美组由于本集表现太拉，淘汰出局。下一集带你去溜一溜乐高狗子。
这可不是在抢钱啊，而是选手们在挑选本期要搭建的狗子。本期选手要挑战搭建乐高狗子，不仅要搭得像，还要能带着遛弯。倒计时十一小时，开始！网红小哥组抢到的是长毛猎场犬。由于是上期的空降选手，这组非常想再次证明自己的实力。他们用了很多时间来塑造狗狗的外观造型，却忽略了结构的稳定性。测试时结构弱点就暴露出来了，只能重新加固狗头。遛狗秀开始，后台准备时，俩小哥这辈子最社死的一幕出现了。作品连头带腿直接碎一地，比之前碎的更加彻底。简单修复后，勉强能抱着全尸上场。从造型来说，两只狗子乍一看有两兄弟的感觉，头部的造型非常生动，身体曲线塑造也很自然，确实下了很多功夫。可惜结构不给力，一溜就碎得稀烂。下一对兄妹组，从妹妹的尖叫声中就知道她有多喜欢狗了。于是整个比赛过程中，妹妹的手似乎就没有离开过这只蝴蝶犬。我怀疑作品全是哥哥搭的。走秀开始，他们使用大量基础版来塑造狗狗的毛发，单独看着挺丑的，和真实狗狗一摆一起。嗯，更丑了。幸亏他们挑选的是一只小型犬。遛狗过程中没有翻车，顺利完成任务。接下来是大夫组的骑士查理王猎犬，这狗狗也太乖巧了。他们打算在轮子移动的基础上，用传动结构做一个仿生腿。不过很可惜，由于时间紧迫，这个想法没能实现。最终还是回归到了轮子腿。狗狗的头部塑造非常真实，大耳朵做出了毛茸茸的感觉。可惜浪费的大部分时间在研究仿生腿上。导致身体细节比较简陋。看到这，不得不说，还是咱中国人聪明。早在三国时期就发明出了木牛流马，被公园大爷改良后，不仅能真实的走路，还能上下坡，遛起来比这一堆轮子腿强多了。